na kung saan minamahal mo ng sobra na alam mo na hindi na talaga karapat dapat. What I'm trying to say is, loving something, person, materials, or anything in this world, no, above the Lord, no, mas mataas sa Panginoon, it is forbidden. Why? It is very clear na ang lahat ng bagay na meron sa mundo ay galing sa Diyos. Kung mamahalin mo ang Panginoon, God is able and capable to bless you. But if you love the things in this world, mawawala yan, wala ka rin Diyos. So, balit kung mawala man ang lahat ng bagay na dito sa mundong ito, meron kang Panginoon na iibigin, kaya i-provide ng Diyos ang bagay na yan para sa iyo. That's why it's very clear for us. Marami po sa buhay po natin ngayon na masyadong engage sa maraming bagay. At kapag ang bagay na wala, sa pag-ibig, kapag sila ay nabigo sa pag-ibig, nako, sobrang sakit. And sometimes, it will cause us into a decision na miserable. At sometimes, it will cause us into the decision na kung saan, parang feeling natin, gusto nang kitilin natin yung ating mga buhay. You know, sometimes, kapag ang tao po, masyado po nagiging particular sa mga bagay na ahawakan o nakikita o nararamdaman, sila, kapag sila ay na-disappoint o na-depress, sila ay nagkakaroon ng maling decision. Remember, Billy, this very current lang, no? Uh, very current lang itong issue na ito about the the, the uh, vocalist, no? Ng isang banda, very popular vocalist, no? Si Jamir, no? Ng Slap Shop. You know, one of the reasons why he committed uh, uh, suicide because of the depression. No, parang feeling niya, parang sabi niya, wala na itong kaibigan, na parang feeling niya, pag meron na siya, tsaka nang malapit sa kanya, pagbuti ang mga kaibigan, maraming mga bagay na sobrang natakot, natakot na siya. You know, sometimes ang buhay po natin, kapag parang feeling natin, walang-wala na tayo, yung mga bagay na kung saan wala na sa atin, at kapag nawala sa atin, may mga desisyon tayo na sisira at nagiging miserable. Look what happened to people in Japan. No? Meron sa tinatawag na harikiri, or meron sa tinatawag na suicidal uh, group na kung saan, kapag sila po, ay may mga bagay na depress sila, na bankrupt sila, na lugi sila, no? o may mga bagay sila na hindi nila achieve sa kanilang buhay, they committed uh, suicide. No, I thank God because Filipinos, very resilient, no? napaka-resilient po natin, na kahit na po tayo punong-puno na ng mga pandemya, punong-puno na po ng kahirapan, punong-puno na po ng kasakitan, punong-puno na po ng karamdaman, punong-puno na po ng problema, but still, we stand firm. And that's a good thing for us, Filipinos na kahit saan po tayo daling bansa, ay talaga namang nakakasurvive tayo. You know, kasi ganun natin kamahal yung mga bagay na meron tayo. Why? Why? Because we are very, we are very uh, thankful to the Lord because meron tayong pamilya na nagpapalakas sa atin. Meron tayong mga bagay na kung saan karakter sa ating buhay na nagpapalakas sa atin. Pero, yung mga bagay na yun, that's only a temporary things. Lahat ng bagay na nahawakan mo, na parang feeling mo, then, internal na, parang feeling mo ay uh, sayo-sayo na lahat but it is temporary. Hindi mo masama ang maglagak ng ating panahon. Hindi mo masama ang maglagak ng, ng pangarap na kung saan ma-achieve mo yung mga bagay na ito. It is a very design of God. It is the gift of God for you and I. Ito'y regalo ng Panginoon na ikaw ay pagyamanin. Ikaw ay regalo ng Panginoon na ikaw ay bigyan ng magandang pamilya. Ikaw ay niregaluhan ng Panginoon ng isang magandang pag-ibig sa kapwa. Lahat ng puyan ay regalo at disenyo ng Diyos sa atin. Pero abab, mas mataas pa sa Panginoon, it is forbidden. Why? Because it will cause us idolatry. Parang ina-idol na natin. Parang iyan na po yung ating sinasamba. And worshiping those things Remember, God is jealous God. God commanded us, meron pong sampung utos ang Diyos. Di ba? Unang-una doon. Anong unang-unang utos? Love your God with all your heart and with all your mind. Mahalin mo raw ang Diyos ng buong puso mo, ng buong buhay mo, ng buong isip mo. No? Tapos sabi doon, sa, pang, sa, pang, sa, sa utos siya pa, no? God is a jealous God. Though shall not have any God. So God is not only pertaining to the to the things, yung mga rebulto-rebulto o mga uh, just-dosan, but also, yung sinasabi doon, thou shall not have any God, pwede yung sarili mo, pwede yung trabaho mo, pwede yung ano mga bagay na nahawakan mo, o yung mga bagay na kung saan inuuna mo bago ang Diyos. That's why, let us always balance everything. 
kailangan natin i-balance. Kailangan natin tignan ang lahat ng bagay sa aspeto ng buhay natin. For us to have kaya, di ba, sa isang pamilya, napakimportante ng balance family. Hindi lang po dapat tayo trabaho ng trabaho. Why? Isang pagtrabaho tayo ng trabaho, napapabayaan na natin yung ating pamilya. Kaya sasabihin natin, parang naman sa pamilya nito eh. Kaya kayo yung mga nag-a-abroad, na mga magulang, no? napakalaki pong problema po, absentee parents. No? Yung walang magulang, tapos, anyway, pasto, nagpapadal na naman ako ng pera sa kanil, no? It's not all about the money, but it's all about the presence of your of your yourselves for your family. Tuloy ang mga anak, nagiging matigas ang ulo, why? Because ang pacifier nila ay hindi yung yung respect, yung yung guidance ng magula, kundi ang pacifier nila, pera, material things. Kapag maliit ang ulo ng anak, si ina, kapagala na kita ng favorito mo, ito na. Ang iPad, ang iPhone, lahat ng latest para mapacify lang. Pero hindi yun eh. Hindi yun yung bagay na yun ang siyang magbibigay sa atin ng enjoyment o ng contentment. But ang magbibigay sa atin yung tunay na pag-ibig. That's why, yung tunay na pag-ibig, ito po yung pag-usapan. We're not talking about the Valentine's Day, no? Hindi po tayo hard hearts man. But we're talking about, this is the preparation for God's love. And God's love, when He gave His only begotten Son 2,000 years ago, no? because we are now going into a celebration, no? commemorating Jesus, His work. Though we are not exactly believing that Christmas, December 25, is the exact date of Jesus Christ's birth, but uh, that's not the essence. The essence is, the important thing is, we are remembering, just like your birthday. you remembering, no? Your birthday. No? Even, even, uh, hindi naman natin alam, si Jesus talaga pinangarap ng December 25, pero yung alalahan yung mga Panginoon in this season, no? Ay napaka-importante po sa atin. So, makita natin dito, na kung saan, binabalance dapat ang lahat ng bagay. At sa pagbabalance ang lahat ng bagay, dapat meron kang inuuna. At ang dapat ang inuuna natin ay ang Panginoon. Mga kapatid, ano bang ginagawa mo? Ano bang mga bagay na katrabaho ka? Ano bang mga bagay na kung saan meron kang pinagkakabalahan? The Bible is very clear. In Matthew chapter 6, verse 33, one of my favorite scriptures in the Bible, ang sabi doon, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. It is very important for us to put in our mind and put into our heart that Jesus Christ is the first one that we need to seek before anything else. Bago ang lahat ng bagay, si Kristo ang Panginoon ang siyang unahin po natin. Bago ka magtrabaho, bago ka humawak ng mga bagay, manalangin ka. Kausabi mo ang Panginoon. Be thankful and grateful to God. Because why? God is the source of our strength. God is the source of our life. Just like the song. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. Lahat ng lakas, lahat ng buhay, lahat ng pag-asa ay na kay Kristo. Yes, mayamang ka. Yes, malakas ka. Yes, matalino ka. Lahat ng bagay na sa'yo, parang si Dengi Padilla. Pero kapag kinuha ng Diyos ang buhay mo, lahat ng bagay na meron ka, ay mo, bigang mawawala. Ay, yung pandemic nga lang eh. Walang mayaman, walang mahirap, walang malakas, walang mahina. Yung mga kasundaluhan nga nating mga tropa eh. How many Coast Guard ngayon ang, 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 na, naapektuhan ngayon ng, ng, ng pandemic na ito? You know, sa list po ng, ng mga tropa po doon, talagang very rampant yung kaya. Pero sabi nga doon, Pastor, please continue to pray for, for the troops. Why? Kasi ang dami po nila. And even yung ibang mga sangay na mga, na mga kapulisan, mga sandaluhan, o even yung mga, uh, mga health workers, kita mo kung gaano sila. Nandun na sila sa mismo, ang lalakas na nila. Sila na yung mga medical practitioners. No? At may mga mayayaman. No, hindi na ngayon, o sukatan ngayon, kung meron ka o wala, ang sukatan ngayon, kung paano ka iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. It is not all about the money, it's not all about the strength, but it's all about God. Amen. The Bible says, as sabi ng Old Testament, not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. It is all about Jesus Christ. It's all about God who gives life. My friend, Pag pumunta ka ng simenteryo, makikita mo doon, iba't ibang date, meron pinanganap na namatay na kagad, meron namang nabuhay na napakatagal. Pag ang bottom line this is, ay dito po ay, life is uncertain. Hindi kasigurado sa buhay. But this is very clear for sure. 
life or death is sure. Lahat po tayo pupunta doon. That's why it is very important for us to seek God first in our lives. And even our President Duterte, we all say, yes, it's all about God. Though may vaccine tayo hindi develop, but it's all about God. And even the President, the former President of the United States of America, and even other nations. My friend, it is very true that we need Christ in our lives. That's why the Bible is very correct, very true in its reminders that we need to seek God first in our lives. You know, Christian life is built on love. Ang Kristiyano po, ang buhay Kristiyano po ay itinatag at binuubo sa pag-ibig. Nung namatay po ang Panginoong Isa Kristo, at tayo po naging Kristiyano, it is because mahal ka ng Diyos. It is because mahal tayo ng Panginoon. And here is the good news. This is the good news. God loves us in spite of your status in life. Ano man ang galalagaya mo sa iyong buhay, my friend, listen to this. Ikaw man ang pinakamayamang tao sa mundong ito. Ikaw man ang pinakaaba, pinakamahirap na tao sa mundong ito. Here is good news. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Mahal ka ng Panginoon. The Bible says in John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wow! Could you imagine that? How much God loves you? Pwede niya naman padala yung anghel. Amen? Pwede niya naman yung padala. Actually, sa anghel nga lang, libo-libo naman, pwede niya tipunin. Pwede niya naman padala yung kanyang representative from heaven just to save us, just to show how much He loves us. But here is the good news. For God so loved the world, the world's pertaining ikaw at ako, the world's pertaining to the people, to the humanity. Dahil sa pagkas sa pag-ibig ng Panginoon, He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him, are you believing in Lord Jesus Christ, the only begotten Son? And hindi wala na ba tayo na si Kristo ang nag-iisang anak ng Diyos? The only Son. At sabi doon, that whosoever. At ang sino man sa Kanya ay maniwala. Hello? Amen. Hindi po sinabi doon, ang sino man sa Kanya ay maging mabait. Hindi sinabi doon, ang sino man sa Kanya ay hindi magnanakaw. Hindi po yung sinabi. Ang sinabi po doon, that whosoever believe it. Ang sino sa Kanya ay maniniwala. Pastor, ganun kadali po. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Whosoever believe it. That's why yung salitang believe it, doon na po ngayon, i-way kung totoong naniniwala ka o hindi. Kasi pwede kang maniwala. Pwede kang maniwala. Pero yung panampalatayanan, yung paniniwala na yan, doon niya yun magkakatalo. That whosoever believe it should not be perished but have an everlasting life. Wow! That is the good news. Listen to this. Another word. Romans chapter 5 verse 8. The Bible says, But God commanded His love toward us. In that, while we were yet sinners, Christ died for us. Yung pag-ibig ng Diyos, sumayo at sumaakin. Yung mga kopol dito, di ba? Yung mga babae, hindi na naman nagtatingin ng kayo ng, 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 ng asawa mo. Sabi, tayo lang, di ba? Hindi. Yung lalaki gumawa ng paraan. Gumawa siya ng paraan. Si Mark gumawa ng paraan. Papa ka, Mark. Si Kim ang gumawa ng paraan. Pares. <laughs> Gugawa tayo ng paraan para yung pag-ibig. Ibipilit natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Alam nyo, kanya yung pag-ibig ng Panginoon. God loves to spring in us. Siya yung pumapilit sa atin. Ngayon, nasa sa atin na yun kung paan natin magre-response na sa pag-ibig ng Panginoon. This is the good news. Habang tayo makasalanan, ang pag-ibig ng Diyos ay dumating para sa iyo at para sa akin. Amen. Hindi niya tinatag, tinitignan. Uy, anong kalalagay mo sa buhay? Nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi yung dinitin ka ng Diyos. Uy, matalino ka. Sige, tigtas ka. Hindi yung dinitin ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, that whosoever believed in Him should not be perished but have an everlasting life. Why? Because God's love commanded toward us. There's the good news. Die, Jesus Christ died for us. In other words, 1 John chapter 4, verse 10, the Bible says, Here is love. Here is love. 
not the one or not that we love God, hindi dahil sa minahal natin ng Panginoon, no, but that He love us. Kahit hindi mo pa mahal ang Panginoon, mahal ka ng Diyos. Alfred, mahal ka ng Panginoon. Kahit hindi mo minamahal ang Diyos, mahal ka na ng Panginoon. Kasi you are fearfully... Oh, si Alfred ka ba? Si Alfred ba ito? Huwag ganyan buong mahal, friends. Parang mushroom eh, no? Next Sunday, pag-upit ka tulad kami ni Sarah, sagot ko na nga. Kailangan, buong mo, ano? Sagot ko na. Sagot ko na, pag-upit. Yung, yung, yung itsura mo, yung dating mo, yung buhay mo, hindi yan ang dahilan kung bakit ka inibig ng Panginoon. Inibig ka ng Panginoon yung kabuuan mo. Kahit makasalanan ka, mahal ka ng Panginoon. Kahit hindi mo iniibig ang Diyos, mahal ka ng Panginoon. That's why He sent His only Son to be the propitiation for our sin. You know the word propitiation? Let's make it into layman terms. Payment. He paid first. He is the one who paid for us. We are supposed to be the one who paid for our sins. But God is good. This is the good news. He is the one who paid for your sin and for my sin. That is the good news. Ay, hindi dyan mga mga people. Good news po yun. Ikaw, mga bata, hindi mo alam na makasalanan ka yung pagsisinungaling, yung pagkukupit. Alam niyo makasalanan yan? Dahil hindi ko, hindi ko alam ba kasalanan pala yun? Kasalanan pala yun! Pero kahit na makasalanan ka, inibig ka, iibigin ka, at nakakaibigin ka ng Panginoon because sabi ng Panginoon, not that we love God, but that He love us. Hello? Mahal ka ng Panginoon eh. Kaya ang Panginoon, ang sabi niya, mahalin mo rin yung mahal ng Diyos. We are to love others. Hindi mo pwede sabihin, Lord, I love you so much with all my heart and with all my soul. Tapos nasanggi lang yung ingrown mo. Halos gusto mo nang sakalin, sipahin, tagyakan yung katabi mo. Hindi ka lang natira ng ulam. Parang ikaw na ang nanay sa loob ng tahanan. Hindi lang na agad ibigay on time ang sweldo ni Mr. Galit na galit ka na kagad, Mrs. Hindi lang nakapagpadala ng asalo, ng pasalo mo. Hindi lang nakapagluto si Mrs. ng, 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 ng dinner. Pauwi mo galing trabaho kasi sobrang busy sa pagmamali sa mga anak mo. Galit na galit na sabihin mo na, hindi mo na ako mahal. Siguro may iba ka na ang pinagluluto. Meron na nga, ito yung mga anak mo, ang dami mong ginawa. Asal kay, no? Asal kay! Katawa na ba rin natin? We are to love others. The Bible says in 1 Corinthians chapter 13, kung sinasabi mong mahal mo ang kapwa mo, kung sinasabi, man, listen to me, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, Eh, pero hindi mo naman minabahan ang kapwa mo para ka ng batingaw. Alam niyo batingaw? Teng! The Bible says, sabi ng verse 13, na verse 1 in chapter 13, ito po. Thou, I speak with the thanks of men and in the angels, have not charity. Charity means love. It is a synonymous word of love, charity. I am become a sounding brass or a tickling symbol, and though I have the key of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, have not charity, I am nothing. Sabi ng verse 3, And thou I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity. Pwede mo naman gawin yun eh. Pwede ka magpakain ng mga mahihirap. Pwede kang mag-donate sa mga tao na nangailangan. Pwede mong gawin lahat yan ng kabutihan ng walang pag-ibig. Tama po ba ako? Pwede-pwede mo yan, mag-donate ka. Pwede-pwede yan, magpakain ka. Sabi, picture. Sabi, dami ng likes. Please, please like and subscribe. Ang laki ng kinikita yun. Pwede mong gawin yan without love. The Bible says, sabi rito, it profiteth than nothing. 
It profited me nothing. Wala po yan. Ano yung profit yet? Wala po itong kapakinabagan. Verse 4 to 7. Charity is suffered long and is kind. Oh, listen to this. Ang pag-ibig daw ay nagtsatsaga ng mahaba. Suffer it long. Hindi mo nag-suffer it long. Mister, pwede yung masabihin niyan, charity, suffer it long. Yung mga asawa tatay rito, ang tagal ko na pong nag-PTS. Sabi ko naman, ang talaga sobra na. And it's kind. Buti lang, mababahit po ang mga tatay talaga. Siyempre, ganun din yung mga nanay. Ang tagal na kagang pinag-PTSan. Pero mabait pa rin ako sa iyo. Charity, ang pag-ibig in vain night, hindi maingitin. Okay? Charity, mounted that itself. It's not pop up. Oh, may power pop po eh, no? That that behave itself unseemly. Seek it not her own. Ito rin pertaining to love. It is not easily provoked. Hindi rin basta-basta na dadaya o na, na ano yung provoke sa Tagalog? Na, 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 ano sa Tagalog yung provoke? Hindi agad-agad na, na hamon. O hindi agad na, na influensyahan na mag-disis ng bagay na gano'n. Think it no evil, hindi nag-iisip ng masama. Very pretty in love. Rejoice it not in liquidity. Hindi nagsasaya sa kasalanan. Okay, namimigay po ng flyers po dyan, no? For mayor love po. <laughs> but rejoice it in the truth. Bear it all things. Believe it all things. Hope it all things. Endure it all things. Okay. Ganyan po ang pag-ibig na gusto ng Panginoon ko irayan. Magtiis. No? Hanggang sa umalwal ang buhay. Because of that. Verse 8. To tell, sabi nito, Charity never failed. Ang pag-ibig kayo lang naman na hindi nagkakamali. But whether there is a prophecy, they shall fail. Whether there shall be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Verse 13, 12, 13. For now we see through glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as I also I know. And now abided faith, hope, charity. These are three. But the greatest of these is charity. Ang pinaka mahalaga sa lahat ay charity. Pag-ibig. We are commanded by God to love one another. We are, the Bible is very clear, love your God with all your heart and with all your mind. Kapag mahal mo ang Panginoon, kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit may kagutuman, kahirapan, karamdaman, ang Diyos, pagmahal mo, parang magulang yan. Iingatan ka, aalagahan ka. Sa buhay mo, ikaw lang. Ang... Yun, yan kayo magaling sa mga worthy song. <laughs> Di ba? Alam na alam nyo. Pero kandahin nyo, God will make a way for the sea to be no way. He works with me, ano? He works in ways you cannot see. He will make so Why? Because ang pag-ibig ng Diyos nandiyan palagi sa bawat isa po sa atin. There is a greatness in the love of God towards us. That's why God sabi ng Panginoon, kung paano kita ibigin, ibigin mo din ako ng buong puso mo, ng buong buhay mo, at ng buong kaluluwa mo, at ibigin mo rin yung kapwa. Gaya na pag-ibig mo sa atin. 1 John chapter 3, verse 14 and 18, We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that love it not his brother, brother abide and in death. Kung di kamatayan pala kapag hindi ka umibig sa iyong kapwa. No, may kapitbahay po kami. Hindi siya marunong makisama sa community. Ayun, di kaaway niya ang buong community. <laughs> Ganun lang naman yun eh. Simple, layman terms. Kapag hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa, ibig sabihin, gusto mo siya kaaway. At napakadelikado po ng maraming kaaway. No, hindi mo alam kung sino isang araw bigla na lang may titira sa iyo. Ang pagtira, hindi lang literal, pati ang pakikikismis, nandiyan yung paninira, nandiyan ang lahat ng bagay. Hanggang sa maprovoka at dumating sa punto na kung saan kayo ay magkakaproblema. Kaya remember, may, may, may uncle, dahil lang sa pag-aaway po ng aking pinsan at ng ibang kaaway niya, 
ang namatay yung 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 yung, yung, yung uh, angel ko. Yung kapatid ko sa inyo, yung pisa ko sana ang babaril, eh, pero humarap yung, yung, yung angel ko, siya yung nabaril. So, yun, pag, hindi mo, pag wala mo pag-ibig sa kapwa mo, you are provoking yourself into anger. You are putting yourself into the into miserable life. That's why, always be friendly. Maging mo pala kaibigan ka, magmahal ka sa kapwa mo. Kung sinasabi mong kristyano ka, Christian's life is built on love. Ang buhay kristyano ay itinayo dahil sa pag-ibig. For God so loved the world dead. Yeah, that's why God commanded us to love one another. Okay. So, tignan natin. Ang pag-ibig po may limitasyon. Okay? May pag -ibig, ang pag-ibig po may limitasyon. So, the limitation here. There are some things we should not love. May mga bagay na hindi po tayo dapat natin ibigin. And it is a great reminder for us. Okay. Yung mga pag-ibig po natin sa lahat ng bagay is a normal thing. Why? Because we need to become a good steward for all the blessings and the gift of God for us. But sometimes, meron mga bagay dito sa bundong ito na dapat natin hindi ibigin. And tonight, today, I will share with you what are those things na merong limitation to love. Number one, mababasa natin dito sa Proverbs chapter 20, verse 13. Ang sabi doon, Love not sleep. Love not sleep. Lest thou come to poverty, open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. From the words, love not sleep. Huwag mong ibigin ang pagtulog. Natutulog ba niya yan? So number one, we are forbidden to love sleep. Pastor, puyat na puyat po ko. Kaya po nakakatulog po ko ngayon habang nag-preach kayo. Nilalakas ako na rin po. This is only pertaining to those people who are sleepy. Uh, hindi ito tinutukoy sa mga taong ang inaantok o antukin. Talagang meron talaga pagkakataon. Alam mo pagkating sa mga preaching? Sa church po, listen to this. Kapag umating ka sa church, si Satan po naglalambitin niya sa pilikmata mo. <laughs> diba? Yung, na, Uy, magsara ka na! Uy! Okay lang na matulog sa Japan nga. Yung pag nagmi-meeting sila, natutulog sila. Huwag ka nang maghihilig. Bawal na bawal maghihilig. Kaya mo, nalagyan ng sticky. Eh. Pwede, kasi... Hindi ko nga. Love not sleep. Forbidden to love sleep. Ano sinasabi po rito? The Bible sabi, sabi rito, we are warned about the dangers of laziness. Ano yung word na laziness? Mga young people, brethren, ano yung word na laziness or yung lazy? Ano yung yan? I can't hear you. Ayun! We are aware about the danger. Tayo po ay binabala sa ano, yung kapahamakan o yung pagiging delikado po ng pagiging kamag. Lazy. Laziness. That's why sabi ng Bible in Proverbs chapter 20 verse 13, Love not sleep. Huwag kayong tutulog-tulog. Kahit sa trabaho, bago lang tutulog-tulog. Dapat sa church din, huwag kayong tutulog-tulog. Kung manood ka ng Netflix, eh, walang tulugan eh. <laughs> Sabi nga ni Kuya Jerms, walang tulugan! O ngayon, tuloy na siya magdaman. Mag-abang po yun. <laughs> Di kasabihan tayo, bawal matulog sa, ano, sa, sa pansitan. Misa nauhuli. We are warned about the danger of laziness. King Solomon reminded us, love not to sleep. Hindi naman sinabi ito, okay, matulog. Pero pagdating sa gawain ng trabaho, dapat lagi kayong attentive. Dapat sa relasyon ng iyong pamilya, dapat attentive kayo. Titignan niyo yung mga anak niyo, parents. Huwag kayong maging complacent. Ay, okay lang yan, ganyan. No! Dapat may pakialam kayo. Not definitely papakialaman mo ang buhay, but definitely for sure, bibigyan mo ng panahon ang sarili mo. Kahit anong busy mo, bibigyan mo ng panahon ang pamilya mo. The same thing, kahit gano'n ako kabisa sa trabaho, bigyan mo ng panahon ang asawa mo. Amen. Eh, okay lang yan, pastor. Kung anong dating niya, yun lang, no! Kali nga sa trabaho, asawa mo, hindi ka pa maliligo. Puro paksiw na nga yung naamoy niya doon sa trabaho. Pag amoy pa na ito, paksiw pa rin. Bago dapat yung asawa mo, 30 minutes, 1 hour, pwede pa 
Kailangan mag-shower ka ng konti kahit pagod na pagod ka na. Pasta, pagod na pagod na nga sa mga anak ko. Ganyan ganyan, tapos gusto niya pa kasi kasi. That is our job and duty for our families. The Bible is very clear. Di ba? Why? Ano sabi doon? Respect your husband. And how can you respect your husband? Kung sabihin mo, wala na akong pakialam sa kanya. Pasto, ang dami-dami ko na nga magchikitin. Ano ba naman magpapamuka ng konti at mamay ka ng, hmm, ang may minuto. Kasi masama pagpaksiw eh. Yung paksiw, pag inumay mo, paksiw talaga. Baktol yun eh. Church, my friend, why not to give a special time? Because our family also deserve a quality time. Mga anak, huwag kayo tutulog-tulog sa pag-aaral nyo. Pag-aaral kayo mabuti. Why? Hindi lahat ng pagkakataon may pagkikitaan ang inyong mga magulang. Hindi lahat ng pagkakataon. At ano mang ginagawa ng mga magulang nyo, that's for you. That's why, give it what? Give these things na binibigay sa inyo yung importansya. Dahil may sabi ka ng nanay ko, mag-aaral kayo mabuti, hindi pinupulot ang pera sa kalsada. Hindi yung kinukuha kung saan-saan. Sabi ko, nai, isang araw dumaan ako, pinapulot po ako may balit sa kalsada. Sabi ko, wak, Kailan nga ako eh. Tapos tingi sa kaliwa, tingi sa kanan. Sabay, so makita ang tulog ko. Nag-otsa-otsa pa nga ako din. Tapos kinuha ako pa 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 eh. My friend! Ang ibig ko sabihin dito, bigyan nyo ng importansya ang lahat ng bagay ng pagkakataon. Sa loob ng pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, we are warned about the danger of nations even in our Christian life. Let us Balance everything. Pastor, okay lang po yun kasi isang day pang family life. Yung Monday to Saturday po, talagang trabaho po ko. That's why hindi na po kami mapagsimba. Kasi nga po, family life. Bakit? Hindi mo pwede maging family life. Dalin mo ang anak mo, kasama mo sa loob ng church. Family life naman yun na. Tapos after nyo mag-church, tsaka kayo kumain. Kung saan nyo gusto pumunta. Ngayon, open na ngayon. Open na po ba kayo, Pastor? Open na po ba? Kung saan mo pumunta? Parang si God, sabi ni God, bawal mo na ulit lumabas. Quality time! Sa church, pwede tayo mag-quality time. And the Bible is very clear, let us always balance our life. Apostle, King Solomon remind us that we are to be busy serving the Lord. Pinigyan ka ng Panginoon ng daming araw pero yung para sa kanya, hindi mo maibigay. Ay kung hindi kayo ibigay ng Diyos yung lakas mo. Hindi kayo ibigay ng Diyos yung pag-iingat mo. Hindi kayo ibigay ng Diyos yung lahat ng mga transaction mo o mga bagay na meron kong trabaho sa buhay mo o yung pag-aaral mo. Pastor, may assignment po kong gagawin eh. My friend, sabi ng Bible, sabi ni King Solomon, we are to be busy serving the Lord. Kahit anong ginagawa mo, nagtatrabaho ka, engage God into your life. Sa mga nagtatrabaho, honesty, kapag ikaw honest sa lahat ng ginagawa mo, you are engaging your life in the spiritual things. Why? Because you're doing, the Bible is very clear, in 1 Corinthians chapter 3, verse, uh, chapter 10, verse 31, ang sabi doon, umiinom ka man, kumakain ka man, o ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito, para sa kaluwalatian ng Panginoon. We are to be busy serving the Lord. Ano bang araw, oras, panahon, pagkakataon, ano bang ginagawa mo, na sa trabaho ka man, mag-aaral ka man, o sa loob ka man ng pamilya mo, o sa kasama mo, sa mga anak mo, serve the Lord with all your heart. You know, it's very important for us. Remember, time is precious. Ang oras po ay napakaalaga. Kaya nga po ako, pag sa trabaho ko, sinasabi ko, hindi na ako lalabas, hindi na ako sasama sa inyo, kailangan ko magpadali. Kasi gusto ko kagad makita ang aking precious wine. I'm so excited. Uwi na tayo. Why? Kasi hindi ko alam. Mas marami na ako panahon sa trabaho, marami na ako sa mga bagay-bagay, pero sa asawa ko, sa pamilya ko, wala na ako panahon. At yung panahon, ang kasama ko pa siya, nakakaunti lang, 
tinghanan pa kami. Magsisigawan po kami. Magpapagalit ako pa. Mm, ikaw talaga sutiya. Ikaw talaga pa ano? Ha? Ikaw talaga jinilin. Ikaw talaga jinilin. Jinilin. Okay, summer ba? Ikaw minda na ako. Ay, friend. Kapatid. <laughs> Baka tausap. Galing tayo ba? Kunti na nga ng panahon, nag-aaway pa. Kunti na nga ng panahon, nagsisinghanan pa. Why not? Sa kunti panahon, magmahalan pa tayo ng magmahalan. Yan yeah. nga, pag umuwi ako ng bahay, dadaan mo na ako ng sari-sari store, bibili lang ako kahit pa-choknat, kahit na-candy. Hindi, kakainin ko. <laughs> Kasi para. Time is precious. Every day deserves our best. That's why always, always make a happy time together with your family. Always! Kahit sa trabaho ka, ano lang ginagawa mo, make it yung the best para dito. Why? Hindi dahil na pagkakataon, may trabaho ka. Sa panahon ngayon, nagkakatanggalan. Ang dami ng naluging kumpanya, sa EPSA nga lang, dami na tanggal. One of our sisters in the Lord dito, natanggal sila, binihara sila ng 130,000. Joke. <laughs> Ang dami po. The bottom line here is, We need to redeem our time always. Lahat ang ating gagawin po, make it sure that the best for this. And even in our relationship with the Lord, even your very single life, our God deserves our best. Serve the Lord. Kung tayo nga nagkatrabaho sa, sa company, the best. Di ba kayo, Mark? Pinapakita natin na tayo po'y the best at worthy and deserve to be promoted. To be promoted. How much more sa Panginoon na ang siyang talagang tunay nagpapala ang Panginoon na tunay talagang nagbibigay ng promotion. You know, I ask the Lord, Lord, I'm not asking too much. But what I'm asking right now, Lord, is whatever nagagawin ko sa iyo, sana maging deserve and worthy sa palagin mo. Lahat ang gagawin natin. Why? Because time is precious. Lahat is too short. Wala nang rewind, rewind ng buhay ngayon. Yung pag nagkamali ka, Lord, pwede bang rewind? At para yung pagkakamali ko, maayos ko. Hindi ganun. That's why always make ourselves sa lahat ng gagawin ay the best para sa Panginoon. If you're aiming to become a uh, uh, become a promoted or you, you, aim, you aim a good, good success in life, why not you to seek God? Ang sabi ng Bible, no? Pag inuna mo ang Panginoon, lahat ng the best, ibibigay mo sa Diyos, all these things shall be added unto you. It is very clear. It is very clear ang salita ng Panginoon. Time is precious. Every day deserves our best efforts. That's why, gawin mo na para sa gloria ng Panginoon. No, tinawag tayo ng Panginoon. God calls workers. Lahat po tayo. That's why, ano man ang ginagawa? No need to become a pastor. Hindi lahat tinawag na magiging pastor. May tinawag talaga lahat tayo kristyano. At ang pagkatawag sa kristyano po, ano man ang kalalagayan mo, tinawag ka sa isang katahilanan. Una, bigyan mo ng gloria ang Diyos. Bigyan ng gloria, ano man ang ginagawa mo, may pamilya ka, make your family become a sanctuary. Lahat ng pamilya, bawat tahanan, gawing sambahan. Ikaw na tatay, ikaw ang pastor ng pamilya mo. Ikaw ang magiging tagapanguna sa lahat ng pagkakataon. Bago kumain, make it sure you are grateful and thankful to the Lord. You are a provider. You will provide for your family the material things. And also, you are a provider for your family in the spiritual matter. Bawat tahanan, gawing sambahan. Bawat pamilya, gawing kapilya. Yan ang panawagan po ni Secretary, uh, anak ni, ano, ni Belica, si Greco. Sabi ni Secretary Greco, make it sure, pastors, that every family ay gawing ministry ng Diyos. Why? Because God created first family. When the Garden of Eden, ginawa ng Panginoon ang, ang Garden of Eden, nagbuo siya ng pamilya doon, si Adam and si Eve. And the dominion of earth is belongs to his family. 
That's why family is very essential and important in the sight of God. God calls workers. You and I is the workers of God. But remember, the devil also calls shirkers. Ano yung mga shirkers? Yung mga tatamot na man, yung walang pakialam. Yung mga, mga bagay na kung saan nakikita niya na hindi niya pa rin ginagawa para sa Panginoon. Remember the life of Peter, the life of James, the life of John. Elisha was flowing and Peter, James, and John fishing. When God called them, they followed Jesus. They are fishers of men. They became fishers of men. At alam niyo po si Moses, si David, pretending to ship. When they, God called them, ikaw, ano mang ginagawa mo, tinawag kayo ng Diyos para dyan sa particular na lugar na ginagawa mo. Oh, I thank the Lord because we are able to minister to men in uniform. We are able to share with them about the good news of the Lord Jesus Christ. You know, nakakalungkot because their lives talaga ay talagang napaka-delikado po. Pero lahat naman ng buhay delikado. But they also deserve a words of God na marinigin po nila. I thank the Lord because God used us Many pastors right now use us by God into this kind of ministry. The please continue to pray for them. Some of our pastors going to the corporate world, to the corporate sharing gospel. But you know, napaka-importante lahat po tayo, ano man ang kalalagayan mo ngayon, saan ka man, pamilya ka man, nagkatrabaho ka man, nag-aaral ka man, God calls you to share the good news of salvation. That's why we are forbidden to love sleep. We are forbidden to sleep, sleep, sleep. It's like Paul, sabi ni Paul, sa Acts chapter 20 verse 31, Therefore watch and remember that they be space of three years. I cease not to warn everyone night and day with tears. Si Apostle Paul po, he preached day and night with tears. My friend, dapat ganyan yung maging puso natin. Panalangin mo ang ating bansang Pilipinas. Inuhod mo ang pangamasang Pilipinas. Napakahirap po ng ating sitwasyon na yun. Nakabusan lahat tayo. Pinusala ng ating mga bibig. Diba lahat nakabusan na? Pata, matanda, may ipin o wala. May busan ang bibig. May face mask na nga. May face shield pa. Pag umunta ka ng mall, bawal ang walang face shield. That's why we need to pray for one another. We need to pray for our government, all the men in uniform, all the workers, even the companies, even our family. We need to pray for one another. Let us not cease to, to, to pray for them day and night. Isama niyo sa panalangin to heal our land with tears. We need to pray for our family. Kung kailangan mong iiyak ang asawa mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang mga kapatid mo, para rin sila makakilala sa Panginoon, do it! Just like Paul. He preached the word of God. He is not to warn everyone night and day with tears. Baka nung na-reject ka, huminto ka na, ayoko na po, pastor, na-reject na po ako. Don't stop sharing the gospel to them. Yes, we will experience rejection. That's the normal thing, even Jesus Christ experiencing rejection. Hindi ka naman si Superman, hindi ka naman superhero, but one thing is good news. Ano man ang tinanim mo, barang araw, magbubuhayan. Why? Ang sabi ng Biblia, walang babalik ng salita ng Diyos na walang saysay. Amen? Apostle Paul sees that to warn everyone night and night and with tears. At makikita natin dito si Apostle Paul po dahil po sa biyaya ng Diyos kung bakit niya nagawa yan. Remember my friend, we are not saved by works. We are saved by faith through grace ng Panginoon. We are being saved by grace. Ang sabi ng Bible in Ephesians chapter 2 verse 8, 9, For by grace are you saved through faith and not your, yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. That's why you and I, we need to do the ministry of God that has been given to us. You know, Jesus Christ commanded us in Matthew chapter 28, verse 19 and 20, to go and teach all nations, 
baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, hindi po din natapos. In verse 20, there is a perfect, a very clear instruction, utos ng Diyos. Ang sabi niya, teach them to serve whatsoever you learn. No? Ang sabi ng Panginoon, I will be with you. Do not be fear. Kaya matakot, I will be with you until, no? No? wherever you go, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, sasamahan ka ng Panginoon. Are you afraid? Don't be afraid because God is with us. He is Emmanuel. Finish the ministry of God. That's why ang sabi ng Panginoon, sa sabi ni Apostle Pablo, doon sa, sa Ephesians chapter 2, verse 10, ang sabi niyo, God works through us, He's accomplished His work. Sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had therefore before ordained that we should walk in them. You and I, we are workmanship of God. Kamang gagawa ng Panginoon. Noong unang panahon, Bawal ang tamad. Minanatigo ang parusahan ng mga taga-ihito. When the Israelites has become slave by Pharaoh. Pag ikaw ay tamad-tamad, walang makakain. Masasaktan ka pa. That's why we need to do our part in this world. Na-effect walang penetration na kasi tayo na salitang one tamad. Kala natin, okay pa na ito maging one tamad. No. That's why we need to become industrious. Why? Sa panahon ngayon, bawat kakainin mo, kailangan paghihirapan mo. Unless, may mga illegal kang gagawin para mabuhay ng maramiya. But remember, ang bagay na yan, ay may hangganan at may kapamakan. But with the Lord, with God, if you're doing and performing the ministry of God into your life while you are working into this world, believe me, the design of God for our lives is great and beautiful. Whatever desiring in your heart, the Bible is very clear in Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you, He will give you the desires of your heart. Whatever it is, ikaw ay nagnanay sa ma-promote, give it to the Lord. Work hard, work honestly, God is not blind and dead to be blessed your people. That's why the Bible says, we're forbidden to love sleep. Huwag tayong aantok-antok. Huwag church. Hanggang ngayon, isuko muna yan, last of the flesh. Yung nasa ng iyong katawan. Nakita mo lang, nagubad si Piyolo Pascual. Meron siyang sampung abs. Tignan mo na lang yung, yung abs na binigyan. Yung pinagay yung paningin mo. Kasi rin kasalanan sa pakanong tingin, ito yung kasalanan eh. Pero isang tingin lang, sinasadya po eh. Pero ikaw, dinignan mo na, hindi mo na inalas yung paningin mo eh. Christians are not examined for that. Dati, crush na crush ko si Aljur. Dahil sa kanyang six-pack. Yung crush naman, hindi lang naman yan dahil sa mic na. Gusto ko rin maging katulad na magkaroon ng six-pack. Six-pack. Anim na pack. So nilagyan ko ng pandisal. Kaya mara, mara ka rin ba yan? One, one tab. <laughs> the last of the eyes. Yung nasa ng pa, yung paningin. Yung pagiging ingitero, ingitera. Yung mga bagay na meron sa kapitbahay, gusto mo rin meron ka rin. Yung nakita mo, bakit lang? Pares sa mga kinatrabaho, bakit wala kang ganyan? Han, hindi kapi yan na. Hindi ako pwede siya. Iba yung mga sasakin yan eh. Huwag kang mainggit. Why? Kasalanan ng mainggit. The moment na masaya ang pamilya mo, the moment na meron kang pagkain sa pagkainan mo, be thankful and grateful to God. Because until now, you 
are strong and alive. Pag may nagbabalo, amuyin mo lang, pinilaan mo eh. They are happy to see the, the tuyo na kasapit. They are happy. And the pride of life, these are the system of the world. Pride of life. Hanggang ngayon, wala pa rin niyang bagay. Sa puso mo lang, tapos mo tanggalin. Ano sa'yo mo lang yung pride? Basta yung pride chicken eh. Hindi ko talaga siya kayang patawarin, pastor eh. Pastor talagang... My friend, it's not of the Father. Itong bagay na ito ay hindi sa Ama, but is if is of the world. You know, lahat ng bagay pass away. And the last are of, but the do with the will of God is better. That's why we need to be understand that this world is about the last of the flesh and the eyes and the pride of life. You know, ito yung madalas nakakalimutan po natin sa buhay po natin sa panahon na ngayon. Yung salitang worldliness, ano yung salitang worldliness? Yung makamundong pag-iisip. Basta bakit sila hanggang ngayon maganda ang buhay? Basta bakit sila ngayon ba't kami? Matagal ako may kristyano. It is a matter of contentment. It is a matter of magiging grateful. You know the reason why hindi masaya ang buhay natin? Because ikaw at ako, sa malit na bagay o malaking bagay o katamdaman na bagay na meron ka, hindi ka marunong magpasalamat sa Panginoon. Alam mo ba, ang kulay green na rep at ang kulay puting rep, parehas lang ang korpus niyan, magpalamig ng tubig. Ang korpus ng bisikleta at ng NMAX, sino may magandang motor dito? Isa lang ang korpus niyan. Pumikot ang gulo at daling ka sa lugar na pupuntahan. Ang purpose ng batong bahay at sa kubong bahay, isa lang ang purpose niyan. Magkaroon ka ng tutulugan ng mahintig. Sabi nga sa kasabihan, aalin mo ang baho, anong baho ba? Aalin mo ang batong bahay kung ang nakatira naman ay kwado. Mabuti pa ang bahay kubo ang nakatira ay totoong tao. Pato ba ito sa langit ang tamaan ay maka? <laughs> you know my friend, what I'm trying to say is, the reason why you are not happy, because you are not grateful to the Lord. Eh ano ngayon, kung tuyo ang ulam mo at ang kapitbahay nyo ay minudo ang ulam, isa lang naman ang purpose yan, ikaw ay mabusok. Amen? Amen? That's why everything na meron ka sa buhay mo, be thankful to the Lord. Why? Because ang Panginoon ang sabi niya, do not be particular into this world. But be objective sa Panginoon. Hanggang ngayon malakas ka, hanggang ngayon wala kang sakit and that is the very objective ng Panginoon. Ma-bless ang Diyos sa buhay mo dahil ang Diyos ang naitataas sa buhay mo. Ang Diyos ay tumatawag po ng mga tao upang sa Kanya ay ano, mabuhay at maglingkod na walang anumang makamundong pagnanasa. Lahat ng pagkakataon ay mayroong disenyo ang Diyos. Kaya nga may salitang perfect timing. At ang perfect timing na yan ay galing po sa God's timing. Do not be in a hurry. Huwag kang magmadali. There is a perfect time for you. Huwag kang magmadaling magkasawa. Kung hindi pa perfecto ang oras pa sa iyo, hindi pa dapat. You know, kaya yung mga taong nag-delay sa mga flight, yung nalilay sa mga flight, may purpose ang Panginoon. Sayang, two minutes na lang, hindi ako nakasakay ng ilimtano, naiwan tuloy ako. May purpose ang Panginoon, ay bumagsak yung ilimtano. Lumubog ang barko. Hindi naman ang sinasabi ng mga riyon, pero everything in our lives, God has a purpose. May plano ang Panginoon. That's why, kung tinawag ka ng Panginoon at pinigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na maglikod sa Kanya, live and serve the Lord without being worldly. Why? Because we cannot serve God while we're serving Mammon. You know Joshua says? Ang sabi ni Joshua, Israelites, choose your, uh, piliin nyo ang paglilingkuran nyo ngayon. You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God and serve Mammon. 
mammons pertaining to the wealth, to the riches, to the money. Pero sabi ni Joshua, in Joshua chapter 24, verse 15, But as for me and my house, we will serve the Lord. Wow! Why? Kasi lahat ng bagay na yaman sa mundo, na nasa mundo, ang Diyos ang nagbigay. Kung pipiliin mo ang mundo, piliin mo. Pero maaaring mawala yan. Pero ang Diyos na nagbigay niyan, kahit wala na ang bagay na yan, kaya pa rin i-provide ng Panginoon sapagkat siya ang naglikha at nagbigay ng bagay na yan. God calls us to live in this world without being worldly. That's why we need to revisit the, con the concept of holy living. Balikan natin, ano ba yung konsepto ng nabubuhay ng kamananan? Let us revisit the concept. God calls us in this world without being the worldly. That's why, always be reminded, point number two, we are forbidden to love the world. It's your choice, not my choice. I'm not influencing you. I'm not to, I'm not making feel it, feel it you, all of you. Hold you, you know. Hindi ko kayo pipiliin na piliin nyo ang Panginoon. Pero piliin ko na kayo. But it's your choice. It's your choice. And remember, our choice, our decision today will determine our future. Your future, magdi-determine yan sa pagpili mo ngayon. Kung pipiliin mo ang magandang buhay, choose now. If you choose God now, choose. Because our salvation is not tomorrow, it's not next week, it's not next week, not today. Life is too short, that is sure, but Jesus is the answer. That's why if you choose world, choose world. If you choose God, choose God. And the Bible is very clear, King, King Solomon and Apostle Paul reminding us, we are forbidden to love the world. Apostle Paul, the Bidaka. Last but not the least, not only forbidden to love sleep, and not only forbidden to love the world, hindi lang tayo pinagbabawalan o pinagbabawalan na tayo maging tutulog-tulog but to serve God, hindi lang tayo pinagbabawalan na ibigin ang sanlimutan, but also God reminded us in 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera ay ang ugat ng kasamaan, which while some depended after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Third point is, God forbidden us to love the money. You know, 1 Timothy chapter 6, verse 10, it is literally talks about the affection for silver, no, yung sa money. In the context, this is a sin applies to false teachers specifically. But the principle is true universally. Money itself is not the evil, in a sense, but it is a gift from God, according to Deuteronomy chapter 8, verse 18. But Paul, Apostle Paul, condemns only the gift of it in Matthew chapter 6, verse 24, which is so characteristic of false teachers. Kita natin dito, they erred from faith, from the body of Christian truth, gold has a place for God, for these apostles, apostates who have made turn away for the pursuing of things of God in favor of money. So it means, yung pera po, hindi naman po talaga ito masama. But it is the gift of God according to Deuteronomy chapter 8 verse 18. Regalo yan ng Diyos. Binigay yan ng Panginoon. Pero kung ang pera, ang siyang magiging dominate o magdodomina ng buhay mo at yan ang ginodiyos mo, yan na po ang nagiging ugat ng masama o ng kasamaan. It will what? Uh, the root or the source of all kinds of evil. The love for money is not the only source from which evils come, but it's committed after. Ang sabi nito, tayo po ay kailangan mag-strive ng glory ng Panginoon, not the glory of ourselves. And one of the example, no? one of the example dito po, sa binasa po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, at sa marami pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon, may kita natin dito kung paano ang Panginoon He confronted the Bible character in the Word of God kung paano ang Panginoon kinonfront niya yung issue tungkol sa money. Example, sa Matthew chapter 5, verse 14, sabi niya, If any man will sue thee at the law and take away the court, let him they cloak also. 
Kung sino man daw ang magpupursik, ang sino man daw ang aalis, at kung sino man ang tunay na maglilindot sa Panginoon, alisin niya lahat ng mga bagay na magpapigat sa Kanya. Alisin niya yung mga bagay na mag-ahadlag sa Kanya. Alisin niya yung mga bagay na kung saan pipigil sa Kanya para maglingkod sa Panginoon. And this what happened to the young ruler, to the young rich ruler. Are you not? Did you remember that story? Yung mayaman na kabataan, ang sabi niya rito, he was motivated. Spelling pa rito, motivated. Spelling niya, I motivated the sorrow of the rich young ruler. In Luke chapter 18, verse 23, malapit na po tayo matapos, ang sabi rito, and when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. You know what is the background of this story? There is a young ruler, a rich ruler, asking to the Lord. Sabi niya, Rama, Guro, ano po ba ang dapat ko pong gawin para po makapagpatuloy na maglingkod sa inyo? Sabi niya, okay, ganito, ganyan, ganyan. Dapat ganito, ganyan, ganyan. Sabi ng Panginoon. At sabi ng Diyos, sabi ng mga 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 Panginoon, guro, lahat ng bagay na yan, nagawa ko na po. Lahat ng mga sinabi niyo po, nasunod ko na po. Naging mabalik po ko, naging, naging matulungin po ko, lahat po. Ito sabi ng, ng, ng Panginoon sa kayo, okay, kung nagawa mo ng lahat na yan, yung yaman mo, ipagbili mo, tapos lahat ng may pagbibili mong salapi, ibigay mo sa mga kapatid mo, sa mga tao. And because of that, this money, o itong mga bagay na ito, motivated the sorrow, nagbigay ng kalungkutan doon sa kabataang mayaman na ito. Kaya sabi ng Panginoon, mas, ma mas madali pang pasok ang elepante sa butas ng karayong kaysa sa tao na, na ang hirap. Ang yung kamelyo pa rin, di ba na elepante? Nabago yung story, yung, yung kamelyo doon sa butas ng karayong kaysa sa mga tao na kung saan nais maglingkod pero ayaw magsuko ng kanilang mga bagay sa buhay niya. My friend, it is all about the things na kung saan inahawakan mo pero ayaw mong ibigay sa Diyos. Lahat ng bagay na yan, hindi ko siya sabi na idunit mo, ibigay mo. What I'm trying to say is, whatever you do, do it for the Lord's glory. Kung meron kang trabaho, kung meron kang mga bagay, o ano mga bagay sa buhay mo, gawin mo, huwag mong gawin just Diyosan ng buhay mo, kundi gawin mo siyang isang bagay na apakan patungo sa gloria ng Diyos. Gawin mo itong bagay na ito upang ang Diyos ang siyang may taas, hindi ang sino man ano man sa buhay mo. It is also happened to Zacchaeus. Remember Zacchaeus? Yung matangkad na tao. Matangkad ba yan na piece of Maliit. Money motivated him to become a sinner. Si Zacchaeus po, tax collector. Nandun po siya, may manamesa siyang malaki. Yung tax ni ni ni, ni, ni Cher, Chernel, pag siningin si Chernel, ops, bakit sa nanto? Dapat apat na ulit. Ganun maningil si Sakayus. Yung isa, para sa gobyerno. Yung tatlo, para sa kanya. Marami yun. Di ba? Di ko alam, bak, sila nag-aagawa sa kongreso. Money motivated scene of Zacchaeus. Makita natin dito kung paano yung mga taong ito, si Zacchaeus ay nalungkot. But thank be to God. Because in Luke chapter 19, verse 1 to 10, nasabi rito, And Jesus entered the past through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus. To make the long story short of chapter 19, verse 1 to 10, si Zacchaeus, nakita yung naririnig niya si Jesus. At umakay siya sa puno ng sikamore, at tinignan niya. At after yun, sabi ng Panginoon sa kanya, sa Kenyus, baba ka dyan, at ako'y magmemeryenta sa inyong bahay. Nung kumain sila doon ng Panginoon, naligtas, nagbulong-bulungan pa yung mga tao, chismoso talaga eh. Sabi niya yung Jesus, pagpunta doon sa isang makasalanan, eh dapat garapal niya, corrupt yung tao niya. Kaya nga, yun, kailangan talaga ng mga manggagawa na salita ng Panginoon sa loob ng ating gobyerno for them to be reminded that money is the root of evil. And what happened? Pamanggap sa Panginoon, sabi ni Zacchaeus, for now, Lord, ibibigay ko na po yung lahat ng pinanlaman ko sa tao ng doble at triple sa kanila. And Zacchaeus got saved because of this. 
You know, my friend John Wesley, pertaining to the money, sabi niya, I fling it out my hands lest it find in way to my heart. Sabi niya, hindi ko hayaan na mahawakan ko yung mga yung mga yung mga pera na ito. Hindi ko hayaan na gusto ko ilabas at ayaw ko maging dahilan ito para maging daan na mapasok sa puso ko. My friend, money is a gift of God. Everything in this world, precious things in this world, all yung mga riches in this world, wealth in this world, huwag mong hayaan na siyang maging daan patungo sa puso mo. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na ito ang maging dahilan para invade ang buhay mo. Use it as an instrument for you to become a blessing to other people and to give glory to God. You know, si Paul si Paul, si Paul Moli, one of the reasons God bless him so much because he more than give, I mean, he more than to, uh, giving to the world, to the, to the Lord's ministry, not the profit of his company. Lamoyan, group of companies, makers of happy, also did that. Tai Ching, the owner of uh, Eight Look Ashati, also serving now as a pastor because he promised the Lord, whatever blessings na ibibigay mo sa akin, Lord, I will give it to you. More than what the Bible says. More than. Even his very own life. Could you imagine that the testimony of his family where she could he could not think uh, could not think a Bible study yung anak niya ginangri pinasok sa loob yung testimony niya kanyang anak but he take the Lord until buhay pa rin yung anak niya and now yung anak niya nagbilibod sa Panginoon hindi niya tinignan itong mga bagay na ito na pwedeng magligtas sa kanya pero tinignan niya ang Panginoon The Bible is very clear, looking at the Jesus, the author and the finisher of our faith. God is the one who bless us, not the material things in this world na nagpapala sa atin, ang Panginoon. That's why, ang sabi ng Panginoon, we are forbidden to love the man. So marami pa mga bawal dapat mahalin sa mundong ito. But these three things, isa na marimayin po tayo, na huwag tayong tutulog-tulog sa gawain ng Panginoon. Yes, masarap magpahinga, lalo kapag pagod na pagod. But in every situation ng ating buhay, serve the Lord in all your heart and with all your mind. Love not the world. Huwag mong mahalin ang sanlibutan. But rather, despise this and look at the Jesus. Forbidden to love the money. Sino ka mo na yun? It's all about the money. Money, sino yun? Yes. See? Sila ko na yun? Sila ko na yun? Sila ko na yun? Jesse? Ang magbahal sa sasati, higit sa Panginoon, may hangganan. Yes, ang Diyos ay hindi naman bulag at KJ para pagpalain. Kaya kang pagpalain ang Panginoon. But I want to leave you this very passage that I really, really love so much. Ang Mateo sa Eastern Tetris is a truly a big, big testimony na ating buhay. Kapatid, unahin mo ang Diyos. Seek Him first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, it means lahat. Lahat ang aspeto ng buhay mo, lahat ang aspeto ng pangangailangan mo, lahat ang bagay na iniisip mo ngayon. Ano ang bagay na meron mo ngayon, ini-enjoy ko lang kapag inuna ang Panginoon, all these things shall be added unto you. That's why the Bible is very timely. The word forbidden love, o yung bawal pag-ibig, it's pertaining to those things na higit na binibigyan mo ng pagpapahalaga kaysa sa Panginoon. What is your priority today? What will do? What what will we do with our time? <coughs> what will we do with our talent and even our money? Yung oras mo, anong gagawin mo sa oras mo ngayon? Mas tapo pa kaya naman po ako. Anong gagawin mo sa talent mo? Mas tapo yamo sila na nagpastor kaya naman nila yan. Anong gagawin mo sa pera mo? Mas tapo isu save ko to. Remember the story in Marikina. One of the retired engineer of the government. Sabi niya, ano na ngayon ang buhay ko? Yung lahat ng kinita ko sa retirement ko, wala na. 
Do not invest to those things are temporary. Why? The world passes away. Sabi ng verse 17 ng 1 no, John chapter 2. The world passes away. But those who is in the will of God shall be abided forever. Enjoy the world today with the presence of God. Habang may trabaho ka, be thankful and serve the Lord. Habang nag-aaral ka, aral lang pabuti, serve the Lord. Habang meron kang magandang pamilya, love your family, serve the Lord. Habang pogi ka at maganda ka, at malakas ka, serve the Lord. Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Meron kang pera, meron kang mga bagay, be a good steward, mabuting tagapangalaga, serve the Lord. That is the will of God in our lives. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ay, magandang gabi sa inyo lahat. Kala ko gabi na. And God is so Let us come to the Lord in prayer and close our eyes. Hallelujah. Ngayong umagang ito sa inyo at nangungusap po sa inyo ngayong umagang ito. Why not you to come to the Lord? Bakit hindi mo kayo, hindi ka lumapit sa Diyos at sabihin mo sa Panginoon, Lord, naunawaan ko po ang iyong salita. Lahat ng bagay ay lilipas. Trabaho, career, buhay, na misal, yun ang binibigyan namin ng focus. And I thank the Lord, I thank you Lord for, for the message today. Salamat Panginoon sapagkat napaalalahanan po ako ng iyong salita. Yes, I am so much blessed. I am so much blessed sa buhay ko. But I want to be blessed more. And for us to be able na pagpalay ng mas marami, gusto ko po kitang maging katrabaho, Panginoon. Gusto kitang maging partners ng aking buhay. And for me to be able na maging partner ka ng aking buhay, I need you sa aking buhay. I need you into my life, Father God. That's why today, Father, gusto kitang tanggapin. Gusto kitang tanggapin sa aking buhay. My friend, if that is your prayer today, kung yan ang panalangin mo ngayong umagang ito, I am not offering to you to change your religion. Rather, to give you another religion. I'm not offering to you or giving to you a new religion. Hindi kita binibigyan ng bagong relihiyon o hindi kita pinapapasok sa bagong relihiyon. But what I'm offering to you right now is the right and correct relationship with the Lord. Because the Bible is very clear. Only the name of Jesus ang pwede nating sukat ikaligtas. Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapasok, hindi ang Baptist Church, hindi ang Katoliko, hindi ang namang reliyon, kundi ang sino mang tumanggap sa Kanya ang makasusumpong ng kaharian ng Diyos. Only those people who believe and accept Jesus Christ as the Lord and Savior of their lives are the one who is able to enter sa kingdom ng Panginoon. If that is your prayer this morning at gusto mong tanggapin ng Panginoon, just close your eyes and bow your head and follow sumunod ka sa gandang puri ng panalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po. Narinig ko po ang mabuting balita ng iyong salita sa Biblia. Ngayong umagang ito po, Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Yes, ako po'y nagkasala. Hindi naging tuwid, hindi naging tama. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, lumalapit po ako at humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawad po, Panginoon, 
At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at nagpagligtas ng aking buhay. Hari ka, manguna ka, at maging Diyos ka ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili tayo manalangin sa Panginoon. Nakilang Diyos, maraming maraming salamat po. Ano man ang dealing mo sa bawat sa po sa amin, ano man mga strongholders na mayroong pinanghawakan sa aming buhay, na Lord God, una, maisuko po namin sa inyo ang aming oras, ang aming talent, maging ang aming mga resources. Kung ang mga bagay nito, Panginoon, maging hadlang para ang mga paglingkod kami ng tuwiran sa inyo. Lord, tulungan mo po ako na maiayos ang bagay na ito. Alam ko, hindi mo ito tatanggal eh. Pagkos, aayusin mo, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na hindi mo design na kami ay maghirap. Pero kami, Lord God, ay tuturuan mo. And I thank the Lord, I thank the Lord, because salita mo, Panginoon, ang siyang nagpaalala po sa akin. Na yung umagang ito. Being surrendered, like, being surrendered a Christian, also, ay dapat magbigay din ng buong-buong puso na pagsuko sa iyo. Ano man ang aming ginagawa, ikaw ang may taas sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat. Purihin ka, magpalain ka, at sabahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Maraming maraming salamat po. Ang God bless us all at sa lahat po ng mga nanonood po sa amin sa live streaming. Thank you so much for being faithful, for joining with us. Salamat po sa inyo. God bless you all. Makita ulit tayo mga yung hapon sa ating live streaming. So stand up, let us sing the technology.